Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomak przy stacji, Fotomak przy stacji Metra Stokłosy. Dzisiaj opowiem o książce, która już była w naszym wydawnictwie, ale się wyprzedała. Natomiast ja ją wznowiłem przy bardzo szczególnej okazji i o tym chcę powiedzieć. Proszę Państwa, w poniedziałek, w poniedziałek najbliższy, czyli to będzie... 11 lutego w Krakowie, w hotelu Miodosytnia, będę brał udział w, takim dysk w takiej dyskusji panelowej z udziałem profesora Kucharczyka oraz jeszcze jednego kolegi z Irlandii pod tytułem Czy chcemy być drugą Irlandią? Ja kiedyś, inspirowany przez Grzegorza Brauna, skleiłem taką książeczkę, która się nazywa Irlandzki Majdan. Ona się już sprzedała, a teraz ją wznowiłem w kilkudziesięciu egzemplarzach po to, żeby była na ten panel specjalnie w miękkiej oprawie. Irlandzki Majdan, to Grzegorz Braun wymyślił ten tytuł, ponieważ nagle trafiłem na historię Irlandii, która okazała się być nie tym, za co ją wcześniej brałem. Oczywiście demaskacja nastąpiła poprzez literaturę piękną, jak to zwykle, bo w literaturze pięknej, jak już coś chcą zrobić i utrzymać jakąś narrację, to zawsze ją zepsują, bo przedobrzą. Tak? I dawno temu, znaczy parę lat temu, Mario Vargas Llosa wydał taką książkę Marzenie Celta, której bohaterem jest Sir Roger, Kaze Sir Roger Kaisement, człowiek, który został przez Brytyjczyków powieszony za swoją działalność na rzecz wyzwolenia Irlandii. To, co się znajduje w tej książce, jest po prostu straszliwą demaskacją systemu, który nadchodzi, to znaczy odchodzi stary świat, a ludzie, którzy tym światem trzęsą, którzy budują nową epokę, ludzie tacy jak rodzina Rothschildów, w spokoju gdzieś tam na zapleczu przygotowuje nowy świat, który my dzisiaj znamy. Tak? Niepodległa Irlandia jest jego częścią, a Sir Roger Kaisement to jest człowiek, który w budowaniu tego nowego świata brał intensywny udział. To znaczy, ktoś powie, czego ja się go, dlaczego ja się go czepiam. No dlatego, że to był tak naprawdę Anglik, który o tym, że jest irlandzkim patriotą, dowiedział się niewiele lat przed śmiercią. Oczywiście Josa przedstawia to inaczej, natomiast no, fakty są faktami. W tej jego postać naładowano mnóstwo emocji, moim zdaniem fałszywych. I był to człowiek po prostu działający na zlecenie. Niepodległa Irlandia, która, która była marzeniem wielu Irlandczyków, powoli odchodziła w przeszłość pod koniec XIX wieku, albowiem Brytyjczycy zdali sobie sprawę z tego, że bez zgody z Irlandią i bez zaproponowania czegoś Irlandczykom przegrają po prostu globalną konkurencję gospodarczą. Dlatego, że nie będą mieli ludzi, którzy wykonają wszystkie prace fizyczne, jakie należy wykonać, żeby rynek funkcjonował. Irlandczycy byli doskonałym materiałem, dlatego że są to ludzie bardzo inteligentni, z naturalnym wdziękiem i naturalną inteligencją. Nie muszą się za wiele uczyć, żeby pojmować trudne zagadnienia. Mówią po angielsku i są blisko. I Brytyjczycy, proszę Państwa, w końcu XIX wieku zaczęli kokietować Irlandczyków autonomią. Tak? I w tym momencie jakieś nierozpoznane siły zaczęły proponować Irlandczykom kontrprogram, czyli całkowitą niepodległość. Tak? Finałem tych zabiegów było powstanie wielkanocne w roku 1916, ale proszę Państwa, jakby tego było mało, to powstanie i zostało Irlandczykom narzucone w bardzo perfidny sposób. Za a w sprawę zostali wmieszani Niemcy. Tak? To znaczy sytuacja od strony propagandowej wyglądała tak, że Irlandia wyzwala się od dominacji brytyjskiej przy pomocy Niemców. Tak naprawdę Irlandia wyzwalała się od dominacji brytyjskiej przy pomocy Amerykanów, którzy prowadzili bardzo skomplikowaną, perfidną, potrójną, może nawet poczwórną grę, której celem było osłabienie, osłabienie Wielkiej Brytanii, globalnego gracza, tak? oszukanie Niemiec, czyli wmówienie tym Niemcom, że mogą być graczem globalnym, tak? leżąc, kiedy Niemcy miały wszystkie porty poza cieśniniami duńskimi. No i wykorzystanie do tego jakiegoś detonatora, tak? czyli w tym wypadku była to Irlandia. Proszę Państwa, my to widzimy poprzez pryzmat romantyczny i sami Irlandczycy widzą to poprzez pryzmat romantyczny. 
To nieprawda. Problem irlandzki nie jest problemem romantycznym, nie jest problemem narodowym, nie jest problemem kulturowym, nie jest problemem historycznym. To jest problem socjalny. Problem irlandzki jest problemem socjalnym. I on się składa z dwóch elementów. Taniej siły roboczej i dzieci przeznaczonych do adopcji. To są dwa najważniejsze elementy w historii współczesnej i nowoczesnej Irlandii. Czyli nowoczesnej mam na myśli 19, 20 i 21 stulecia. To ciągle powraca. Historia Irlandii to jest tylko, proszę Państwa, iluzja, która służy zakamuflowaniu tych dwóch istotnych elementów. Oczywiście ludzie, którzy doprowadzili do wybuchu Powstania Wielkanocnego i ludzie, którzy stanowili główną e, siłę napędową niepodległości, ruchu niepodległościowego w Irlandii, to byli sami idealiści. To Pierce, Plunkett, e, Tom Clark. E, to byli wszystko faceci, którzy mieli głowy zainfekowane e, e, średniowieczną Irlandią, e, iluminowanymi kodeksami, elfami, baśniami, legendami, śpiewem. Natomiast to wszystko nie miało najmniejszej styczności ze światem rzeczywistym i z tą grą, która odbywała się na oczach Irlandczyków, Brytyjczyków i całej Europy w pierwszej połowie XX wieku. Proszę Państwa, jak ja na to wpadłem? Bardzo prosto. Wszyscy wiemy, że największym bohaterem w Irlandii, współczesnej Irlandii XX wieku i niepodległości irlandzkiej był Patrick Pierce. Poeta, nauczyciel. Człowiek obdarzony wielkim charyzmatem. I teraz pytanie, ile pomników ma Patrick Pierce w mieście Dublin? Patrick Pierce to jest ten człowiek, który na schodach Poczty Głównej w Dublinie odczytał deklarację niepodległości Republiki, proszę Państwa. To jest coś absolutnie niezwykłego. To był gest samobójczy. Pierce wiedział, że zostanie zabity, bo za takie coś groziła śmierć. Brytyjczycy nie wybaczają nigdy. No więc nie ma żadnego pomnika. Ile pomników w, wielkiej, w, 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 w mieście Dublin ma Michael Collins, twórca irlandzkiej armii republikańskiej, wielki bohater, premier rządu, skrytobójczo zamordowany przez swoich kolegów z Ira, inspirowany, inspirowanych przez chyba najczarniejszą postać w całym ruchu niepodległościowym irlandzkim, czyli Eimona de Valere. Ma tylko krzyż, który stoi na cmentarzu, taki wysoki w Dublinie. Pod tym krzyżem ciągle są kwiaty, ale to nie zmienia faktu, że Collins nie ma pomnika. Pierwszy film o Michaelu Collinsie, proszę Państwa, pierwszy film o Michaelu Collinsie został nakręcony w roku 1996. Nam się wydaje, że jak my żyliśmy pod y, okupacją komunistyczną, sowiecką, to my coś wiemy y, o polityce. Nie wiemy nic, proszę Państwa, dlatego że perfidia spraw irlandzkich jest daleko głębsza niż wszystkie nasze najczarniejsze przypuszczenia. Ja to z grubsza opisałem w tej książeczce. E, a ktoś jednak ma pomnik przed Pocztą Główną w Dublinie. Kto to jest? Proszę Państwa, to jest Jim Larkin. Jim Larkin był e, amerykańskim bolszewikiem, który w czasie Powstania Wielkanocnego nawet nie przebywał w Irlandii. Ale to on ma pomnik przed Pocztą Główną. Nie Pierce, nie Plunkett, nie Clark yy, i nie Collins, yy, ale yy, właśnie Larkin. Yy, nikt tego nie jest. Oczywiście pewnie Irlandcy politycy potrafią to wyjaśnić, natomiast no, yy, yy, ja nawet nie chcę słuchać tych wyjaśnień. <śmiech> Mam bardzo małą tolerancję na kłamstwa. One muszą być naprawdę przekonywujące, żebym się dał złapać. Yy, to jest coś yy, przerażającego. Proszę Państwa, Irlandia znajdowała się pod okupacją międzynarodowych gangów komunistycznych, właśnie do śmierci prezydenta de Valery, a może nawet jeszcze później. Nie wiadomo, czy i dzisiaj się nie znajduje pod tą okupacją. Natomiast no, w 1996 roku zrobili film o Kolinsie, to znaczy, że już można. Tak? Ten film o Kolinsie jest oczywiście oszukany, jest trochę naiwny, tak? bo Eamon de Valera pokazany jest tam jako y, historyczny patriota. Proszę Państwa, to jest niemożliwe. Eimon de Valera to był człowiek chroniony absolutnie przez wszystkich. Nasz nieoceniony Georgius, kiedy ostatnio zacząłem pisać o Irlandii znowu, odnalazł w brytyjskich gazetach informację, że Eimon de Valera został aresztowany w 21 roku. On się ukrywał. Został aresztowany przez brytyjskich żołnierzy przypadkowo 
przewieziony do koszar Portobello w Dublinie, z których żaden irlandzki działacz niepodległościowy nie miał prawa wyjść żywy, a następnie wypuszczony. Lepsze są rzeczy, proszę Państwa, i ciekawsze. Wszyscy w tym filmie o Michaelu Collinsie widzimy, jak widzimy, jak w jednej z pierwszych scen, jak miejscowa policja, co oczywiście nie było prawdą, wyciąga z, spośród tych, którzy się poddali na poczcie głównej, wyciąga prowodyrów, a następnie prowadzi ich na śmierć. Dublinem i całą Irlandią po upadku powstania rządził generał Maxwell, człowiek, który wsławił się walkami w Sudanie. No więc jeżeli oficer z Sudanu zostaje skierowany do Irlandii, to znaczy, że on będzie tam robił to samo, co w Sudanie, prawda? To jest oczywiste. A co Brytyjczycy robili w Sudanie, to ja nie muszę nikomu tłumaczyć. No więc generał Maxwell, proszę Państwa, ścinał i wieszał, jak to się mówiło w Polsce naszej, rękami oczywiście miejscowych, ale dwa razy się zawahał. Ponieważ jeden z czołowych przywódców, który potem mienił się prezydentem niepodległej Irlandii w konspiracji, tak, czyli podziemnego rządu irlandzkiego, Imon de Valera, postać bardzo ważna, ocalał. Wszyscy poszli pod ścianę, a on ocalał. Kto w jego sprawie interweniował? Prezydent Wilson. Osobiście prezydent Wilson interweniował i Imon de Valera nie został rozstrzelany. Zrobił karierę polityczną i cała niepodległa Irlandia, począwszy od odzyskania niepodległości, do jego śmierci chyba w 1974 roku, bo on żył bardzo długo, jest naznaczona jego polityką, jego fałszywym charyzmatem i całym tym oszustwem, które on reprezentował. Proszę Państwa, była jeszcze jedna interwencja. Ktoś chciał ocalić jedną z najbardziej tragicznych postaci tej obrony poczty, czyli Jima Connolly. Jim Connolly to był ten, który wy, został wyniesiony z poczty na noszach, bo był ciężko ranny. E, oczywiście Brytyjczycy, jak to Brytyjczycy, przywiązali go do krzesła i rozstrzelali. E, kim był Jim Connolly? On był, proszę Państwa, przewodniczącym Związku Transportowców, ponieważ niepodległość irlandzka składała się, działacze składali się z idealistów i związkowców, tak? czyli z poetów i gangsterów. Kto inter, jak ktoś się nazywa, ktoś jest szefem organizacji, która się nazywa Związek Transportowców, to za pomocą dwóch telefonów paraliżuje całą wyspę, prawda? Bo zatrzymuje transport. I wtedy co trzeba zrobić? No, trzeba przywieźć ludzi y, z Anglii, z Walii i ze Szkocji ze swoimi ciężarówkami, żeby udrożnili transport. Jim Connolly był bardzo ważnym człowiekiem. Kto interweniował w jego sprawie? Premier Wielkiej Brytanii. Proszę Państwa, oto na schodach Poczty Głównej odczytana zostaje niepodległość Republiki, czyli najstarsza kolonia uwalnia się od korony. Tak? Podważona zostaje świętość największa, czyli doktryna korony brytyjskiej. Tak? Doktryna kolonialna, ekspansywna, agresywna zostaje zanegowana. Czynią to poeci i gangsterzy, a przywódca gangsterów w ostatniej chwili próbuje mu ocalić życie premier Wielkiej Brytanii. Mnie to na przykład dziwi, nie wiem jak państwa. Ale to się nie udało. Zadziałał jakiś inny mechanizm i Maxwell posłał Konolego na śmierć. Przywiązali go do, do krzesła i normalnie rozstrzelali. Ale Eamon de Valera ocalał, ponieważ tam interweniował e, prezydent Wilson. Więc możemy sobie wyobrazić, w jakiej Możemy sobie wyobrazić, w jakiej rozsypce była polityka korony przed, w czasie trwania I wojny światowej. Tak? Mamy 16 rok i dzieją się takie rzeczy. Tak? Tu premier dzwoni, mówi, nie rozstrzeliwujcie go, bo to nasz człowiek, tak? a, a tu nie. <śmiech> Prawda? Więc ja rozumiem, że premier sobie, a armia sobie. Tak? To jest bardzo niebezpieczne zjawisko, jeżeli armia mówi własnym głosem, a politycy własnym. I to znaczy, że armia być może, nie, nie zawsze, nie stale reprezentuje koronę, ale momentami kogoś innego. Tak to, proszę Państwa, wyglądało i nie chce być inaczej. Jeżeli 
zaś idzie o adopcję, tak, bo sprawę y, pracy mamy już y, omówioną z grubsza, jeżeli zaś idzie o adopcję, proszę Państwa, y, jestem przekonany, że to, co nazywa się ortodoksyjnym katolicyzmem w Irlandii, nie jest nim w istocie. Jest sztucznie utrzymywaną sytuacją na pograniczu jakiejś, jakiejś koszmarnej nędzy, która w Polsce w ogóle nigdy nie mogłaby zaistnieć, ze względu na obfitość wszystkiego, która tu zawsze była, nawet w komunizmie. Tak? Yy, że to jest czysta cybernetyka społeczna, która powoduje to, że Irlandia jest przez całe dwudzieste stulecie yy, krajem dostarczającym dzieciaki, bezradne, bezbronne, bez przeszłości i bez przyszłości bogatym amerykańskim rodzinom, które dzieci mieć nie mogą. Dlaczego tak się dzieje, nie wiem. Natomiast mechanika propagandowa tego yy, yy, działania jest taka, yy, że musi być winny tej sytuacji i to jest Kościół. Więc proszę Państwa, w Irlandii Kościół nie znaczy nic, bo Kościół nie może podjąć żadnej decyzji i zrobić niczego bez zgody Republiki. To jest Trzeba to sobie zapamiętać. Więc sprawa wygląda w ten sposób, że te wszystkie ochronki, które od odzyskania niepodległości prowadziły w Irlandii siostry zakonne, y, zawsze były na poziomie, tuż przed upadkiem, na poziomie najniższej nędzy, po to, żeby łatwo można było tych ludzi upokarzać i łatwo odbierać im te dzieci. Cóż to bowiem znaczyło? Przepraszam bardzo, u nas Kościół też prowadził ochronki, tak? ale tam nie dochodziło do takich sytuacji jak, jak w Irlandii. Oczywiście Kościół nie był za bogaty, prawda? ale to wszystko było utrzymywane, nawet w komunizmie. Oczywiście były książki, gdzie tam wszyscy, yy, yy, Natalia Ro, Roleczek, tak? paciorki, yy, nie, drewniany różaniec, przepraszam, yy, yy, jak to strasznie było żyć yy, yy, w ochronce prowadzonej przez siostry zakonne. No więc yy, rozumiemy, że to jest propaganda. Natomiast proszę Państwa, żeby utrzymać stan tak totalnej nędzy i upokorzenia, to trzeba się jednak w to zaangażować. Bo człowiek sam z siebie tego stanu nie utrzyma, dlatego że mu serce pęknie. Po prostu. I y, przyrodzona człowiekowi y, litość nad bliźnim weźmie górę. Natomiast utrzymywanie te, tego poziomu y, biedy i upokorzeń przez tak długie lata świadczy, że ktoś był o tym głęboko zainteresowany. Głęboko zainteresowany. No a potem mamy, proszę Państwa, te wszystkie demaskacje, ten film o Filomenie, tak? Odkopywanie grobów, gdzie rzekomo znajduje się 800 y, dziecięcych szkieletów. Chyba ta idiotka nie była w stanie sobie nawet wyobrazić, co to jest 800 szkieletów w jednym miejscu, tak? I gdzie jest ekshumacja tego, prawda? To, to y, kolejna sprawa. Więc ta propaganda cały czas działa i ona będzie działać. Natomiast my tego mechanizmu nie rozumiemy a dobrze by było go zrozumieć. Ja nie wiem, o czym będzie ten panel w Krakowie. Przypominam, 11 lutego, godzina 18, hotel Miodosytnia, ulica Świętego Wawrzyńca 6. Ale mam nadzieję, że uda mi się poruszyć trochę spraw, które znajdują się w tej książce. Serdecznie Państwa zapraszam, wstęp jest wolny. Bardzo dziękuję.